Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Rache. Wir sind jetzt im Dezember. Das heißt, wir schauen uns die Videos vom letzten Jahr Dezember ein, die bei uns eingezogen sind. Und dann muss ich innerhalb von drei Monaten alles lesen, was noch offen ist. Viel Spaß dabei. Ihr seid hier beim Kanal von Sabrina Mütze und ihr dürft mich Mütze nennen. Bei mir ist es jetzt 3 Uhr nachmittags und die Lichtverhältnisse sind hier so unterirdisch. Ich hoffe, für euch sieht das ordentlich aus, aber ähm, ja, es ist einfach jedes Mal eine riesen Herausforderung. Auch wenn ich den Winter liebe, so ein bisschen mehr Licht wäre schon schön. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir fangen an und schauen uns das Video an ähm, aus dem Dezember vom letzten Jahr. Ähm, es steht auf jeden Fall dabei, XL Geburtstagsgeschenke und Schmuckausgaben. Mal gucken. Genau, die Welt der drei Fragezeichen hatte ich schon ganz vergessen, dass ich das erst letztes Jahr geschenkt bekommen habe. Habe ich sofort gelesen, habe ich mich super gefreut. Ich habe davon auch schon den zweiten Teil gelesen. Ähm, in die Welt der drei Fragezeichen geht es um die Bücher von den drei Fragezeichen. Ich glaube, da muss ich nicht viel dazu sagen. Ähm, die kennt, glaube ich, so gut wie jeder. Justus, Peter und Bob, die immer gemeinsam Fälle lösen und ähm, hier in dem Buch geht es einfach um die Entstehungsgeschichten, um alle Autoren und um, ja, wie sich so die Geschichte entwickelt hat, was wichtige Wendepunkte waren und natürlich auch um, ähm, ja, die Diskussion um Kosmos und die Verlagsrechte und so weiter. Also jeder, der ein bisschen im drei Fragezeichen Kosmos unterwegs ist, dem kann ich das Buch wärmstens ans Herz legen. Oh ja, der kleine Prinz ist bei mir in der Schmuckausgabe eingezogen, habe ich mich auch tierisch gefreut. Habe ich damals schon gelesen gehabt, habe ich das ja nochmal gelesen, beziehungsweise ich glaube nicht ganz, aber so meine Lieblingspassagen daraus habe ich nochmal gelesen. Und ähm, ja, ist auch, wenn jemand noch was sucht, ein wunderschönes ähm, Weihnachtsgeschenk. Ähm, es gibt noch mehr aus dem Nicole Verlag, die ähnlich aufgemacht sind, alle in ähm, Leinen einbezogen und dann mit so einem Gold- oder Silberdruck vertieft drauf. Wirklich alles wunderschöne Ausgaben und sind auch gar nicht so teuer. Habe ich noch nicht gelesen. Solaris äh, von Stanislav Lem ähm, möchte ich unbedingt noch lesen. Habe ich mir auch schon ganz oft vorgenommen, aber ja, irgendwie nie geschafft. Das ist auch eine Dysopie und ich glaube, ich habe dieses Jahr doch eine Dysopie habe ich gelesen. Ich habe den Reporter Mark gelesen und sonst glaube ich nichts. Das ist echt wenig für mich. Eigentlich mag ich dieses Genre total gerne, aber dieses Jahr hat es mich ein bisschen mehr zu anderen Büchern hingezogen. Aber gut, das passt super in die ähm, finstere Jahreszeit. Genau dafür sind solche Bücher da und da freue ich mich jetzt drauf, das bald zu lesen. Ja, 
20.000 Meilen unter dem Meer. Ähm, Habe ich auch geschenkt bekommen. Und was für eine schöne Schmuckausgabe. Ich zeige sie euch dann gleich nochmal. Habe ich nämlich noch nicht gelesen. Also ich sage es ja in dem Video schon. Ich habe den ersten Teil davon schon gelesen. Habe ich sehr gemocht. Und ich habe auch äh, hier nochmal das erste Kapitel schon mal angefangen, weil ich es unbedingt lesen wollte. Und war auch sofort wieder drin. Aber ich habe momentan so viele Bücher angefangen zu lesen. <lacht> ja, ich äh, verstricke mich momentan gerade ein bisschen in Neuanfängen von Büchern, weil es einfach zu viel gibt, was ich lesen möchte. Und das ist auch der Grund, warum ich meine Sub definitiv reduzieren möchte. Zu viele ungelesene, tolle Bücher lenken mich ab und dann will ich alles auf einmal lesen und dann wird kein Buch fertig und dann habe ich tausend angefangene Bücher und ja... Ähm, muss ich definitiv jetzt bald lesen. Ich dachte es mir schon, ja. Ähm, Dracula habe ich noch nicht gelesen von Bram Stoker. Diese Ausgabe ist wirklich auch wunderschön. Auch die werde ich euch gleich zeigen. Ähm, damit haben wir schon drei ungelesene Bücher. Oh, das wird diesmal echt wieder hart. Wo ist die Zeit zum Lesen? Ja, der Bär. Eine Reise im Einklang mit der Natur, habe ich gelesen. War leider gar nichts. Naja, gar nichts kann man nicht sagen. Aber es hat mir nicht gefallen. Ich habe mir was ganz anderes drunter vorgestellt. Da ging es um ein Mädchen und dessen Vater. Und die sind quasi die letzten lebenden Menschen noch auf dem Planeten. Und ähm, ja... Es geht da viel um die Verbundenheit mit der Natur und darum, und dass so Stück für Stück der menschliche Einfluss von der Welt wieder verschwindet und dass auch kaum noch Dinge da sind, die man quasi ähm, benutzen kann aus der Zeit und dass man immer mehr zur Natur wieder hin muss. Ja, aber na, hat mir leider nicht so gut gefallen. Yay, habe ich auch schon gelesen. Von Dave Crowell, der Storyteller. Ähm, ist ja früher bei Nirvana dabei gewesen und habe ich wirklich total geliebt. Habe mich nochmal mit Nirvana auseinandergesetzt und natürlich auch äh, mit seiner jetzigen Band, den Foo Fighters. Und es hat so viel Spaß gemacht. Also das Buch für alle die in diese Richtung gerne lesen, die Dave Crowell mögen. Das ist eine hundertprozentige Empfehlung. Es ist, als würde man mit ihm auf ein Bierchen zusammenhocken und er erzählt so ein paar Anekdoten aus seiner Lebensgeschichte und er hat das ganz wunderbar gemacht. Ich weiß nicht, ob er das selber geschrieben hat oder ob er einen Ghostwriter hatte, aber es war großartig und hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Bücherschrank auch noch. Puh. Ah, yay! Ready Player One habe ich gelesen. Ah, damit habe ich ja fast doch eine Dystopie gelesen, ne? Spielt ja auch in der Zukunft. 
Hat mir richtig gut gefallen. Das war auch ein echtes Highlight für mich. Ich habe mir auch schon Ready Player 2, also den zweiten Band, geholt. Und da freue ich mich jetzt dann auch drauf, das zu lesen. Ähm, totale Empfehlung. Habe mir sogar den Film dazu nochmal angeschaut. Film war auch gut, aber sehr weit vom Buch weg. Ich, ich kann nicht sagen, dass er schlechter war. Doch, doch war schon schlechter. Also ans Buch ist es nicht reingekommen. Aber für sich, wenn man sagt, ähm, die Geschichte steht für sich alleine und war unterhaltsam und war gut gemacht, aber den Tiefgang der Geschichte und die vielen Ebenen, die da stattgefunden haben, die konnten natürlich der Film einfach nicht herstellen, aber hat mir richtig gut gefallen und ich freue mich auf den zweiten Teil zu lesen. Na jetzt, das war auch ein Highlight von Malu Morgan, Traumfänger. Ähm, da ging es äh, darum, dass eine weiße Ärztin mit Eingeborenen, also Aborigines aus Australien, ähm, einen Walkabout macht, also eine große Reise zu Fuß ohne irgendwelche weltlichen Dinge. Also sie musste wirklich alles, alles da lassen. Kleidung, Geld, ähm, ja, Handy hatte man ja damals noch nicht, das also ist schon ein bisschen älter, das Buch. Und es war super interessant und ich habe einfach gemerkt, dass ich über Australien so gar nichts weiß oder naja, sehr, sehr wenig. Und das ist auf jeden Fall ein Kontinent, wo ich noch ein, zwei Bücher von lesen möchte, damit ich da auch einfach ein bisschen mehr Einblick gewinne. Und das mit den Aborigines hat mir super gut gefallen. Aber ich muss einfach immer wieder feststellen, dass es ein Kontinent ist, der mich jetzt nicht so reizt. Also ganz viele sagen, wow, Urlaub, Australien, that's the place to be. Aber für mich, ähm, ja, irgendwie reizt mich das nicht so ganz. Aber ich möchte auf jeden Fall noch ein, zwei Bücher davon lesen. Ja, von John Steinbeck, Tortilla Flat, ein großer Klassiker und John Steinbeck ist ja auch im Buch der 1000 Bücher mit drin, mit Yo, Jenseits von Eden und mit noch einem Buch, mir fällt es jetzt gerade nicht ein, ähm, ist auf jeden Fall ein Autor, den ich ähm, belesen möchte, ein Autor, der amerikanischen Mid-Century-Geschichte äh, und da möchte ich auf jeden Fall mehr von lesen, aber boah, für solche Klassiker muss ich immer so ein bisschen in Stimmung sein und ich lese ja gerade Harlem Shuffle, ist zwar jetzt kein Klassikerspiel, aber zur gleichen Zeit auch in Amerika und auch mit den gleichen ähm, Problemen und ja, muss ich mal gucken, die Bücher kann ich auf jeden Fall nicht überschneidend lesen, das äh, würde nicht gut gehen, aber ja, es wird auf jeden Fall Zeit, sich mit John Steinbeck zu beschäftigen. Das war es dann auch mit dem Video. Wir haben alles angeschaut und wenn ich mich jetzt nicht getäuscht habe, es sind noch vier Bücher offen. Und pff, ja, also vier Bücher ist ja fast sowas wie ein Durchschnitt und ähm, ist aber echt ein Problem, ich merke einfach, dass ich gerade fast nur noch Rachebücher lese und ich denke, ich werde im nächsten Jahr die Rache abändern. Bevor ich jetzt die äh, neuen Bücher hole, möchte ich noch kurz was zur Rache sagen. Ähm, ich habe sie ja wirklich sehr kurz gefasst, das heißt, alle Bücher, die letztes Jahr bei mir eingezogen sind und ungelesen sind, muss ich ja innerhalb von drei Monaten lesen. Und ich habe das ja auch im Juni schon einmal nicht geschafft, ich glaube, ich hatte da acht oder neun Bücher drauf, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich habe einfach gemerkt, ich schaffe das schon, aber es gibt einfach so viele Themen, die mich oft interessieren und die ich dann immer nur so zwischenreihen lese, weil ich nicht so viel Zeit habe, weil ich ja meistens um die vier Rachebücher habe. Dann habe ich im Buchclub noch ein Buch und dann habe ich ja auch noch die Challenge 10 Bücher für 23 
Und das ist einfach gerade ein bisschen viel und deswegen denke ich, werde ich meine Rache ein bisschen abschwächen und ähm, nur noch jeden zweiten Monat eine Rache drehen, damit sich das, sich das nach hinten ein bisschen entschärft. Also denke ich, dass im Januar keine Rache kommt, sondern erst wieder im Februar. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich für Januar überhaupt ein Neuzugänge-Video habe, aber wahrscheinlich schon, wie ich mich kenne. Und dann, ja, werde ich ein bisschen Luft reinkriegen, damit ich die Challenge einfach auch weiterhin schaffe und vor allem, damit sie mir auch Spaß macht, weil wenn man dann einfach immer nur noch liest, weil es halt auf der Liste steht, dann ähm, kommt es, glaube ich, zu vielen Abbrüchen, weil es, weil einfach die Zeit nicht passt, weil manchmal sind ja auch Bücher wie jetzt Weihnachtsbücher, da habe ich keine Lust, meistens <lacht> sie im Sommer zu lesen oder auch, ähm, ja, wenn es mal außerhalb meiner Komfortzone ist und sowas wie ein Thriller oder ein Krimi oder sowas, sowas muss irgendwie auch im Herbst und Winter gelesen werden. Andersrum, wenn es ähm, um Freibad und Sommer geht, dann möchte ich das irgendwie auch im Sommer lesen, damit auch die Vibes äh, so richtig auf mich überspappen. Und ja, das passiert halt einfach gerade, ja, das kollidiert halt gerade einfach oft mit der Rache. Und ich denke, wenn ich die jetzt ein bisschen entzerre, ist das nicht wild. Ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall mir eine Challenge setzen für Neuzugänge. Und dass das einfach ein bisschen weniger ist, ist ja schon von letzten Jahr zu diesem Jahr besser geworden. Aber ich muss da auf jeden Fall noch ein bisschen an mir arbeiten, damit einfach ja, die Bücher gelesen werden und ich selber für mich ein besseres Gefühl habe. So, jetzt habe ich lange geredet, jetzt will ich mal kurz die Bücher holen, die noch offen sind und vor allem euch die schönen Schmuckausgaben zeigen. Das erste ungelesene Buch im Video war Solaris von Stanislav Lem. Ich finde auch, dass es eine sehr hübsche Ausgabe ist, die so ein bisschen, seht ihr das, so ein bisschen unterschiedliche Struktur hat. Und ähm, ja, Solaris ist ein Planet, der eventuell gar nicht nur ein Planet ist, sondern auch ein intelligentes Wesen bzw. der Ozean da drauf. So viel denke ich zur Geschichte. Ähm, ich habe gerade gesehen, dass hier hinten drauf steht mit einem Nachwort von Harald Lesch. Das habe ich gerade erst gelesen. Oh mein Gott, ich muss dieses Buch lesen, damit ich das Nachwort lesen kann. <lacht> Wie cool ist das denn? Ich bin da echt gespannt drauf und jetzt freue ich mich richtig. Jetzt bin ich super hyped, dieses Buch zu lesen. Dann haben wir dieses dicke, fette Buch, den Chyvern, 20.000 Meilen unter dem Meer. Ich habe ja schon ähm, den ersten Teil davon gelesen, also, also der Roman hat zwei Teile und hat mir sehr gut gefallen. Aber damit ich in den zweiten auch wirklich reinkomme, möchte ich das Buch natürlich nochmal von Anfang an lesen und mir natürlich auch dabei die schönen Bilder anschauen. Wie ihr seht, ich habe auch schon angefangen zu lesen und ich zeige euch jetzt einfach ein paar schöne Illustrationen. Also zum Beispiel gibt es hier eine Karte. Die meisten von uns lieben ja Karten. Oder auch so vollformatige Bilder. Finde ich wunderschön. An jedem... Kapitel Anfang ist dann auch noch mal hier so eine kleine Zeichnung und ja, also es sind wirklich wunderbare und richtig, richtig viele Bilder mit drin. Bleistiftzeichnung und wie ihr seht, das ganze Papier schaut so ein bisschen aus, als wäre das aus einem alten Buch raus und ja, ich freue mich drauf, das ist so eine schöne Idee gewesen, das mir zu schenken und Echt schade, dass ich es bis jetzt noch nicht gelesen habe, aber man will sich das einfach immer für so einen besonderen Moment aufheben und irgendwie kommt er immer nie. Genau, und so geht es mir auch mit dieser anderen schönen Schmuckausgabe von Dracula. Ich glaube, das kann man hier nämlich nicht richtig toll sehen. Auch hier gibt es verschiedene Oberflächen. Es gibt hier einen silbernen Buchschnitt. Wunder, wunderschön. Und... Wenn man es dann auch macht, dramatisches Rot. Ich mag das total, wenn das Vorsatzpapier so passt. Und ja, hier mit vielen Details. Hier ist zum Beispiel Blut. Oder hier ist mir ein Brief rausgefallen, den man dann öffnen kann. 
Oder dann gibt es auch mal schwarze Seiten oder Illustrationen. Alles passend zum Buch. Und das, was dann quasi immer rausfällt, das sind Zusatzinformationen, die entweder ähm, ein bisschen Hintergrundinfo über die geschichtliche Einordnung, über den Autoren oder über den Hype von Dracula erzählen. Und ja, also wunderschönes Buch. Und ich wollte es dieses Jahr zu Halloween lesen. Aber Halloween bin ich leider überhaupt nicht zum Lesen gekommen in der Zeit. Und deswegen, ja, ist es noch ungelesen. Aber ich denke, das ist auch ein super Januarbuch. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Kandidaten, dem Steinbeck. Ich habe echt keine Ahnung, um was es in dem Buch geht. Ähm, ich weiß einfach nur, dass äh, John Steinbeck ein Literaturnobelpreisträger ist, ein amerikanischer und viele tolle Bücher gemacht hat. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn das im Bücherregal steht und das so wunderschön ist, ich mag einfach diese ledergebundenen Ausgaben total. Und ja, dann ist es mitgekommen und äh, ich bereue nichts, aber es wird einfach auch hier langsam Zeit, es zu lesen. So, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende. Die Rache geht einfach immer viel zu schnell vorbei, finde ich. Aber gut, ähm, vier Bücher sind ja eine ordentliche Ausbeute. Würde mich mal interessieren, ob ihr vielleicht auch schon eins der Bücher gelesen habt und mir was besonders empfehlen könnt. Und ähm, ja... Dann sage ich auf jeden Fall herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Tschüss!